இந்த காணொலியில் நாம் நீளத்துக்கான வார்த்தை கணக்குகளை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கணக்குக்கு போகலாமா டொமினிக் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு நீல நிறத்தில் ஒரு கோட்டை வரைகிறா அவ வரைஞ்ச கோடு இதோ இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இதோட நீளம் எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தொடர்ந்து நீல நிற கோட்டை விட பதினாலு சென்டிமீட்டர் அதிகமாக ஒரு இள சிவப்பு நிறத்தில் கோட்டை வரைகிறா அதாவது வேற ஒரு கோட்டை வரைகிறா இப்போ அதை இங்கே வரைஞ்சிக்கலாமா அப்போ நீல நிற கோட்டை விட பதினாலு சென்டிமீட்டர் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இள சிவப்பு நிறத்தில் இன்னொரு கோட்டை வரைவோம் அப்போ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இதே நீளத்தோட அளவு தான் இங்கேயும் இருக்கும் அப்போ இது வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இங்கே இன்னும் பதினாலு சென்டிமீட்டர் மிச்சம் இருக்குது இப்போ டொமினிக் வரைஞ்ச இள சிவப்பு நிற கோட்டோட நீளம் என்னன்னு கேள்வியில் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த எழுபத்தி ரெண்டையும் பதினாலையும் கூட்டுனா நமக்கு விட கிடச்சிட போது சரி எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டல் பதினாலு ரெண்டு ஒன்றுகள் கூட்டல் நாலு ஒன்றுகள் அப்போ இது ஆறு ஒன்றுகள் ஏழு பத்துகள் கூட்டல் ஒரு பத்து அப்படின்னா இது எட்டு பத்துகள் அப்போ இந்த கோட்டினுடைய மொத்த நீளம் எண்பத்து ஆறு சென்டிமீட்டர் இந்த கணக்கு சுலபமாக தான் இருந்துச்சு இல்லையா சரி வேற ஒரு கணக்கை பார்ப்போம் ஒரு பாலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற கம்பியோட நீளம் முப்பத்தி மூணு மீட்டர் இன்னொரு கம்பியோட நீளம் முதல் கம்பியோட நீளத்தை விட பதிமூணு மீட்டர்கள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு கம்பிகளோட மொத்த நீளம் என்னன்னு கேட்குறாங்க இங்கே பெரிய கம்பியோட நீளத்தை கேட்கல அதாவது முதல்ல பார்த்த கணக்கு மாதிரி இது கிடையாது இங்கே ஒரு கம்பியோட முடிவில் இருந்து இன்னொரு கம்பி தொடங்கினா அதோட மொத்த நீளம் என்னன்னு கேட்குறாங்க இங்கே தான் நாம் கொஞ்சம் குழம்பிக்காம தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு சரி இப்போ முதல்ல முப்பத்தி மூணு மீட்டர் நீளக்கோட்டை இங்கே வரையலாம் வேணா வேணா கிடைமட்டமாக வேணா செங்குத்தாவே வரைஞ்சிக்கலாம் இப்படி செங்குத்தா வரைஞ்சி முப்பத்தி மூணு மீட்டர்னு குறிச்சிக்கலாம் அடுத்தது இன்னொரு கம்பியை முதல் கம்பியை விட பதிமூணு மீட்டர் அதிகமாக வரையணும் ஏன்னா பதிமூணு மீட்டர் அது அதிகமாக இருக்குது இருங்க அதை நான் அழகாக வரைஞ்சிக்கிறேன் முதல் கம்பியை விட பதிமூணு மீட்டர் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி கோட்டை வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த கம்பியோட நீளம் என்னவாக இருக்கும் இப்போ இந்த முதல் கம்பியோட நீளம் என்ன முப்பத்து மூணு கூட்டல் இந்த பதிமூணு அதாவது முதல் கம்பியை விட பதிமூணு அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அதனால தான் பதிமூணு நாம் கூட்டுறோம் சரி மூணு கூட்டல் மூணுங்கிறது ஆறு மூணு கூட்டல் ஒன்றுங்கிறது நாலு அப்படின்னா இதோட நீளம் நாற்பத்து ஆறு மீட்டர்கள் இங்கே ரெண்டாவது கம்பியோட நீளம் நாற்பத்து ஆறு மீட்டர் இதை மட்டும் இந்த கேள்வியில் கேட்கல இங்கே ஒரு கம்பியோட முடிவில் இருந்து இன்னொரு கம்பி தொடங்கினா அதோட மொத்த நீளம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ கிடைமட்டமாக முப்பத்தி மூணு மீட்டருக்கு ஒரு கோட்டை வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த கோட்டோட முடிவில் இருந்து நாற்பத்து ஆறு மீட்டருக்கு அடுத்த கோட்டை வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கோட்டையும் சேர்த்து வரைஞ்சாச்சு சரி இப்போ இந்த கோட்டை முப்பத்தி மூணு மீட்டருன்னும் இந்த கோட்டை நாற்பத்தி ஆறு மீட்டருன்னு எழுதிக்குமோ இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா இந்த கோட்டோட மொத்த நீளம் கிடைச்சிடும் முப்பத்து மூன்று கூட்டல் நாற்பத்து ஆறு மூன்று ஒன்றுகள் கூட்டல் ஆறு ஒன்றுகள் அப்படின்னா ஒன்பது ஒன்றுகள் மூன்று பத்துகள் கூட்டல் நான்கு பத்துகள் அப்படின்னா ஏழு பத்துகள் மூன்று பத்துகள் கூட்டல் நான்கு பத்துகள் அப்படிங்கிறது ஏழு பத்துகள் அப்போ இதோட மொத்த நீளம் எழுபத்தி மீட்டர்கள் 
சரி இப்போ வேற ஒரு கணக்கை பார்ப்போம் ரொனால்டோ கிட்ட முப்பத்து ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு சால்வை இருக்குது முப்பத்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அவன் அந்த சால்வையில் ஒரு சின்ன பகுதியை வெட்டிட்டான் இப்போ அந்த சால்வை பத்தொம்பது சென்டிமீட்டராக மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன கேள்வியை கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த சால்வையில் எவ்வளவு சென்டிமீட்டரை வெட்டினா ரொனால்டோவுக்கு பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் சால்வை கிடச்சிருக்கோம் சரி இப்போ இங்கே முப்பத்து ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு இப்படி ஒரு சால்வையை வரைஞ்சிக்கலாம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அழகாக வரைய பார்க்குறேன் சரி இப்போ இதோட நீளம் முப்பத்து ஆறு சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்குவோம் இப்போ அவன் அந்த சால்வையில் இருந்து சில பகுதியை வெட்டி பத்தொம்பது சென்டிமீட்டராக குறைச்சிட்டான் ஏன் வெட்டினான்னு யாருக்குமே தெரியல இப்போ இந்த சால்வை பத்தொம்பது சென்டிமீட்டராக தான் இருக்கும் அப்படின்னா அதை எப்படி வரையலாம் சில பகுதியை வெட்டினதுக்கு அப்புறம் இந்த சால்வை இந்த அளவில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா இதோட நீளம் பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அவன் எவ்வளவு சென்டிமீட்டரை வெட்டி இருப்பான் ஆ அதைத்தான் நாம் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா முப்பத்து ஆறுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டா இதுக்கான விட நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்ப இந்த முப்பத்து ஆறு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து பத்தொம்போது சென்டிமீட்டர் போச்சு அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதிய இப்படி குறிச்சிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பகுதியை தான் அவன் வெட்டி இருக்கான் இந்த பகுதி எவ்வளவு சென்டிமீட்டரா இருக்கும் அப்படின்னா முப்பத்து ஆறுல இருந்து பத்தொம்போத கழிச்சா இதுக்கான விட கிடைச்சிடும் சரி அதை இப்போ கழிப்போமா இங்க செய்யறேன் முப்பத்து ஆறு கழித்தல் பத்தொன்பது இப்ப இங்க ஆறு ஒன்றுகள் இருக்குது இங்க ஒன்பது ஒன்றுகள் இருக்குது இதை நாம அப்படியே கழிக்க முடியாது இல்லையா அப்போ இங்க இருந்து ஒரு பத்தை கடன் வாங்குவோம் அப்போ மூன்று பத்துக்கு பதிலா ரெண்டு பத்துகள்னு எழுதிக்குவோம் இந்த ஒரு பத்தை ஆறு பத்துகள் கூட சேர்க்கணும் அப்போ இது பதினாறு பத்துகள்னு ஆயிடும் அப்படின்னா பதினாறு கழித்தல் ஒன்பது அப்படிங்கிறது என்ன ஆ ஏழுன்னு வரும் அடுத்து ரெண்டு பத்து கழித்தல் ஒரு பத்து அப்படின்னா ஒரு பத்து தான் வரும் அப்படின்னா அவன் இந்த சால்வைய பதினேழு சென்டிமீட்டர் வெட்டி இருக்கான் அப்போ அவன் முப்பத்து ஆறு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து தொடங்கி பதினேழு சென்டிமீட்டரை வெட்டிட்டான் பத்தொன்பது சென்டிமீட்டரா இப்ப இது மாறிடுச்சு இதையே வேற மாதிரி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து தொடங்கி பதினேழு சென்டிமீட்டரை வெட்டினா இந்த பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் இந்த கணக்கு சுலபமாக தான் இருந்துச்சு இல்லையா நாம வேற காணொலியில மறுபடியும் சந்திக்கலாம்